。哦吼，陈师傅开挖机，开个新挖机。哼哼，你们看到前面这个挖机没有？前几天自己家门口被别人抢了两件活，今天终于轮到我去同行家门口干活了。你们不知道我现在心里是有多开心啊！今天能够接到这个活，不是因为我陈师傅故意去挖别人的墙角，而是我通过自己的智慧接到的这个活。在这里啊，我先考大家一个问题：这是一台什么挖机？有知道的吗？今天这个同行啊，他自家门口的事情没有做到的原因，就是因为他的挖机比我的挖机大。而今天这个东家要做的事呢，只要挖个房屋地基，挖机的挖斗啊，越小越好。而这个同行啊，他又没有小斗，所以啊，这个事情呢，就落到了我手里面。因为东家的房屋地基只要挖三十公分宽，而我的斗有八十，所以我的这个挖斗呢，也宽了。东家的要求呢，是要我发个小斗过来给他挖地基。我就跟东家说啊，我这个挖机是个新挖机，又没有快速接头，要是发个小斗的话，要一个多小时。现在已经是下午四点多钟了，你才叫我来做事。要是再发个小斗的话，估计事情还没有做，天就黑了。所以我就跟东家说，干脆用这个夸斗挖一下算了，反正呢也不要挖多深，用这个夸斗挖呀，还挖得快一点。所以啊，东家就在我这样半推半就下。这个房屋地基啊，就没有画那个小斗了。我以为啊，一个这么大的房屋地基，至少要挖一米深吧。可没想到包工头跟我说啊，只要我挖十公分就可以了。我去，只挖十公分那不行呢，我就给他全部统一挖二十公分，松的地方呢就有多深挖多深，全部给他挖到硬底，免得到时候一点点事又叫我来法工。这个房屋地基的线，包工头放的都不是中线，我挖的时候呢。灰线的外面呢，只有一个斗子，里面四个斗子，挖着挖着就容易挖偏了。哎呀，我实在想不通，为什么放中线也是放根线，放边线也是放根线，你就不能够放根中线吗？来来来，哎，搞点粉丝一下，好，一直放根子。今天晚上就没空了，有阿潘了。有什么阿潘？跟美女啊？是啊，前段时间在 A 两上认识的，残忍的很。啊，不信你听。陈哥，最近忙吗？都不理我，说是爱聊上美女太多了，你喜新厌旧了。哟，有美女找你，你还把两季的东西又不在什么内存，一点五亿用户嘞，美女多，肯定能够找到自己合适的。那我去看看啊，我先干活了。花了一个多小时的时间，总算是挖了这个地基的三分之一了。照这个进度下去啊，至少还要两个多小时才能够挖完。然后这个天呢，马上就要黑了，而且还可能会下雨。东家一家人呢，全部在我挖机旁边看着我挖，而且还没有去做饭的意思。看来今天真个饭是蹭不到了。你们看我挖机玻璃上，这个雨说来就来了。你怎么不挖一点，让我把这个地基挖挖再下嘛？现在就算我下巴嘞，也会被淋湿。所以啊，我想了想，管他嘞，只要东家不叫我停，先挖挖再说。地上的灰线呢，被雨淋着越来越看不见了。要是这样，东家重新放一次线呢，又怕他说我技术不行。所以啊，我就凭感觉硬着头皮在这里挖。过了一会儿，雨停了，没想到老板娘拿了一瓶饮料给我，这不会是今天晚上给我的晚餐吧？现在才完成了三分之二，照这个进度下去，至少还要一个多小时才能够挖完。这个东家现在是不知道天黑了吗？我挖机都已经把灯打开了，他还是没去做饭呀？看这个情况啊，今天晚上宁愿自己饿着，他也不去做饭了。那好吧，我就快点挖完，自己回家吃算了。我看东家呢也在下面等得不耐烦了，三下五除二帮他把地基全部挖好，然后把上面的这一堆土啊给他推平，再到处拍一拍呀，终于搞完了，收工下班回家。接下来让大家看一下，我从下午四点多钟干到现在到底挣了多少？因为一拖车开不进来，我挖机啊就从一百五十米以外的地方下了拖车，这一百五十米啊，挖机开进来花了一十五分钟，开出去同样也花了这么久时间。但是东家就跟我说，这八个小时不应该刷到里面，因为这个没有给他干活，只是在路上寻找的时间。然后我就跟东家说，这个拖车开不进来，不是我故意开不进来，而是这条路实在太窄了，而我挖机开进来呢又要这么久，这个路上的时间啊必须要刷才行，不然我划不来。最后啊，跟东家一发讨价还价，他就给我刷了五百二。哎，今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天又是发财的一天啊！给这个东家干八个小时的事情，我收他六百，你们说贵不贵？今天东家的精神是要我用挖机帮他把马路旁边挖松一下。你们看，就总共十多米长，只要挖十公分深，这也要交给挖机来挖。你们说现在的东家是有多懒？
，只要挖机能够做到的事情，都不用人工了。今天这个东家呢，去年建了一个大别墅，当时这个房屋地基呢，也是我给他挖的。自从这个房子建好之后啊，我前面这个少东家呢，就时不时的喜欢弄一些花草树木回来。可能今天这里种一棵树，明天那里要种一棵花，就一点点事，他也要用挖机挖。而且他每次需要挖机的时候呢，都很急，又不提前跟我预约。经常碰到我刚好在给别人家干活，只要打电话给我，就要我立马把挖机拖过来。而今天呢，也是一样的，我就跟东家说啊，我这里也不要很久了，等我把这里手上的事情做完，我再给他来做。但是东家就担心他的树苗枯萎了，硬要我先帮他来做。他说最多就八个小时的事情，我本来不想答应他的，但是他又左一个电话右一个电话，后来啊，就实在没办法，我就跟他谈好，以六百的起步价。让他插个队，先帮他做了再说。还好上一个东家好打招呼，跟他说了几句好话之后啊，他才让我把挖机拖过来。你们看我现在做的这个事情就知道，这个活是多么简单。说真的，要不是他急着要做这个事情，其实他请个人还划得来一点。本以为这么简单的事情能够帮他顺风顺水做好，可没想到啊，越简单的事情反而越容易画错。你们看，这下完了吧？这东家的眼皮底下又闯祸了。哎呀，我也真的是服了。来之前，东家就告诉了我，下面有水管，还有天然气管。结果呢，这些我经常容易挖断的东西，反而避开了。这根明摆在眼前的柱子，反而碰到了。本来啊，我担心下面有水管，不敢这样挖坑的。但是东家呢，硬要我在这里挖个坑。挖了一点点之后，我就不敢往下面挖了。我就跟东家说啊，干脆我用挖斗直接把这根柱子压下去算了。要是这样都把水管戳破了，那也只能认倒霉了。还好啊，有惊无险，没有看到地下冒水出来，学着的心又放下来了。刚好老东家呀是个开货车的，这些在土里面清出来的石头，就给他全部装到货车上。最后啊，把这一点点挖松，哎，就搞完了。收工，把挖机开上拖车，我们还要拖去上一个没有做完的地方，把挖机拖过来，做八个小时的事，又拖回去。这个六百，你们说值不值？看到东家种的这个树苗呢，我是笑了。我以为是什么多珍贵的树苗呢？六百不知道能够买多少这种小树苗了。老东家两个人呢，就一直在那里抱怨，说花这么大的代价做了一件这么小的事情不值得。但是少东家呢，又把这个树苗买回来了。要是不把这些树苗种上呢，又浪费了树苗；要种上这些树苗呢，又感觉花的代价太大了。后来老东家越想越难过，他一气之下又把这些树苗全部扯了，让我赶紧溜了溜了。今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看，我们下回见。